Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo de Hurtado, como lo, lo veis ahí Max Payne 3 Sí señores, no es un unboxing porque el juego ya está abierto He pensado que lo iba a mostrar ahora, pues una vez que lo había abierto Y he dicho, eh, un momento, vamos a mostrarlo eh, La idea principal del vídeo es mostrar un gameplay de 10 minutos del juego para todos aquellos que no estáis decididos si comprarlo o no comprarlo, pues bueno, yo voy a intentar que con los 10 minutos de juego no más que os voy a mostrar, pues os decidáis a comprarlo o no comprarlo y también daros la, mi opinión de primera mano, eh, jugando los primeros 10 minutos en directo y bueno, diciendo pues está bien, está mal, según vaya jugando y bueno, y convenceros o no convenceros de comprarlo. Como veis, el juego, bueno, os he dicho está abierto, eh, es la edición normal. Simple Y bueno, como siempre el libreto de instrucciones Que bueno, nadie lee O por lo menos yo no lo leo eh, Debajo del libro viene pues Para que sepas que Junto con el juego viene un paso online Aquí lo veis eh, El libreto de instrucciones Que bueno, lo abres Como veis abriéndolo Viene pues una foto Por dentro Vienen más fotos Aquí al final esto yo es una foto muy chula de Max Pero bueno, como siempre, pues para saber los controles Te explica por aquí el multijugador Aquí, ¿veis? Multijugador Pero bueno, como digo, libreto que nunca nadie lee eh, ¿Veis? Aquí lo que os he dicho, que ya lo he mostrado Que sepas que viene con pase online Al comprar el juego viene incluido Un poco más Como veis, el disco, el libreto Un poco más en el juego, bueno, ahora lo vamos a poner Y como digo, en directo vamos a saber Cómo es eh, Si es tan bueno como dicen Si es lo, lo que no O lo que no es Y esperamos de un juego de, re, de Rockstar eh, Bueno, aquí Con la reserva lo único que venía era esto Un DLC del mapa multijugador Cementerio Aquí abajo, rascando Obtenemos el código Para meterlo en, en la store y esto es lo único que venía, una tarjeta Y bueno Nada más, eh, vamos a meterlo, vamos a jugar Y... a ver qué tal Venga Bueno, ya estamos aquí Después de la actualización 1.01 Que ha hecho el juego, nada más meterlo Y después de una instalación de exactamente 10 minutos eh, podemos jugar, ya más Paint 3, aquí vemos el menú Vamos, vamos a estar Y bueno, lo de las actualizaciones por comentar algo viene siendo ya habitual eh, En los juegos y bueno, suelen instalarse, esta tarda 10 minutos Yo creo que es la instalación normal Bueno, aquí estamos, eh, ajustando el brillo bueno, Le damos algo más siempre En sitios oscuros ver bien Y bueno, y empieza rápido. This place is great, really comfortable. Lástima, no viene doblado como suele ser habitual en los juegos de Rockstar. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Bueno, empieza como una película. Está ya mayor el hombre. Ya sabéis que Rockstar nos promete una aventura cinematográfica. Y así empieza como una película, desde luego. Bueno, recordando viejos tiempos Max Payne 3 Bueno, la verdad que Solo la intro del juego Solo la intro del juego ya... 
invita a creer que estamos ante un buen juego, ¿eh? A tomar por culo foto. Joder, cómo fuma. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly, it certainly ain't New Jersey. Joder. Sale como antiguamente con la chaqueta de cuero. Bueno, ahí nos encontramos en más pain. Pesada la bebida, como siempre. Bueno, la mujer y no sé si era el hijo o la hija que recuerda en el primer juego, en el segundo juego. Eh, por poner una pega así al principio, eh, estoy viendo como siempre, como Rockstar, en GTA, como en Reddit, las letras muy pequeñas. Hay que fijarse, dejarse la vista ahí para leer. Joder, no cuesta nada ponerlas un poco más grande, coño. Ya que tenemos que leer, nos da igual que no tape las pantallas con, con las letras. Son bastante pequeñas, pero bueno. Bueno, y después de la intro... Ya había dicho yo que empezaba muy rápido esto. Y bueno, después de la intro... El menú. Simple. Pues nada, eh, multijugador, pues si se pide, pues ya se probará. Pero de momento lo que se había prometido, la historia. Vamos a ver qué tal. El retos. Comprueba tus hitos... Ah, bueno, sí, son estadísticas Nueva eh, uf, Madre mía, aquí tenemos fácil, media, difícil, extrema <ríe> Bueno, nada, vamos a empezar Dificultad media Puntería mm -hmm. Al apuntar la mira se centrará completamente en los enemigos Al apuntar la mira se centrará ligeramente los enemigos Vale, se me automática Eh, no Va a empezar rápido. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent a clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, eh? well that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I would know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Ha perdido dos litros de sangre, el pelo, la ropa, ya ves. Bueno, no debería ir a Brasil. Yo arrived en Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course... That was about to change. 
Hey, brother. Hey. How's the cocktail? It's scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Man, she's got it. I'm going to feel our whiskey. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. Ahí en el ático comisión en la pobreza. Call it trickle down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. Ah, I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gangster. <laughs> I can't remember his name. Who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. A tummy tucks and cock implants. Mira, otro, está liando ya. Se va a salir por el ático para abajo, ¿verdad? Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. It's very funny, Max. Oh, excuse me. Ay, ay. I was mostly working for Rodrigo Branco. A local businessman built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good jobs trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. The guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Lovito. <laughs> No, es lo que tiene hacer fiestas en una zona de pobres. Que ven los pobres y te ponen la fiesta. Ahora, ¿cómo no? ¿Ves qué te dije? Al gilipollas y a la otra. Se lleva esto. ¿Qué coño ha sido? Dice, pues no lo acabas de ver. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. Mi talento. Bueno, activar el tiempo, vale. Pulsar el retro. Usado para apuntar hacia el enemigo. Guay. Ah, R2. Qué coño. It was time to choose a nasty fall or a bullet to the head. Eh, move hacia adelante y pues arrojo. Hice falta con disparo. Ah, bueno, esto ya me gusta más el R1. Y R1 con disparo. Ah, pero tengo que disparar a R2. Bueno, qué complicado empezamos, ¿no? Bueno, ah, que cambiamos pipa o cogemos munición. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Cómo era? R1 eh. En la chola, ahí Bueno, ahí está tú eh. Tengo un algo de salud ¿Ya? Nada, un algésico ah, 
Que era R2, coño, joder, esto no me gusta una cara, ¿eh? esto del R2. Toma. Cuño la bala, como se ha visto. Y. Tenemos tiempo a bala infinito, ¿no? Tenemos la barra que hay al lado del muñeco, ahí a la derecha, yo creo que es el tipo de bala. Bueno, ahora a lo mejor al principio te lo dan infinito. Qué chulada, macho, mira. Está guapísimo. Rascacielos aquí en todas las favelas. Ha entrado aquí, joder, este, ¿cómo está? Mira, esta, ¿cómo está aquí? Estaba topa ahí. Sooner or later, I'd have to go out there and see what was happening. Bueno, el movimiento parece brusco, no sé qué he cogido. Pero bien, cuando vayas allá a tope con él, mola. El tío se mueve bien. A ver, una revista había por aquí. Examinar la revista. Trashy magazines and pretty trashy people. I just hoped I could keep them out of the crime section. Parece que no es importante. Había por aquí. Más siete balas, creo. Oye, esto se ha abrido. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Hmm. Para abajo. Venga. Toma ya. Bueno, yo le dan la cabeza, pero aquí <ríe> me lo marcan el pecho. Tiene lag esto. Tranquila. Nos cuidamos de eso. Nice work. Joder, la cabeza hubiera mola más. A tomar por culo traje. Y se han llevado al mariquita Pérez. I imagine the elevator door is opening to a firing squad of muzzles. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Bueno, aquí ya que hay fiesta también, ¿no trae? Bronco, what have you done with him? Para hacer que la gente te ponga cubierto. Joder, macho, o sea que se dispara con el L2R2. Qué mierda. Joder. Guau, no le da ni una. Bueno, era la última bala, yo no sé si he muerto ahí. Ahora un analgésico, nos cubrimos. Ahí, gastamos medio cargador. No sé cómo se tiraba así. Toma. No queda este. Once Bronco was out the door, all bets were off. Lo malo, yo estoy viendo el multijugador cómo se mueve así va a ser complicado porque los movimientos en campaña, bueno, gracias a ellos tendrá un botón de correr, no tiene botón de correr. Ah, anda, si tiene tiempo bala en el R3 también. Bueno, aquí no había nada importante para leer. Uy, va con la chaqueta mojada, macho. Mira. Hostia, qué chulada. Es un detalle ahí, guay. Y las pisadas estas. Sí son mías, macho. ¡Hola! Mira, tío. Piso la sangre y se queda la pisada. Uy. Qué chulada, macho. Disparos al último enemigo. Y que voy a manejar yo la bala y todo, ¿qué? Para el seguimiento de bala, mantén, mantén pulsado X. ¿Y qué? Ah, que lo hago más lento, sigue disparando. 
Hola, 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 Festival de la sangre, tú. I had to move quick, or Bronco's next charitable donation would be to the worms. Qué chulada. Ya dejamos aquí las pisadas aquí por todos lados. Y armamos una sangría aquí. Va a llevar el fusilillo este. Mola. No sé si podré cambiar de arma por ahí. Esto no entra por nada por abajo. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Bueno. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard. Yeah, to get it. Any of the bad guys would want the boss alive. Bah, si lo tengo guapo. O nada. Bueno, lleva el fusil ahí en la. Pues toma. Está muerto. Venga, venga, venga. ¿eh? Aguachi. ¡Yuhu! Y te abusaré. Y ahora viene este otro por aquí y dice, ¿qué haces tú, chaval? Toma. No le importas. Portones. No, el otro se mira. Bueno, pues. Poco más. Eh, no quiero mostraros tampoco mucho más. Mm, creo que debéis verlo por vosotros mismos. Y creo que va a estar muy guapo, ¿eh? Tiene detalles muy chulos. Eh, al principio quizás un poco lío los controles, hasta que nos hagamos con ellos. Se dispara con el R2, se mete con el R1 y el L1. No sé por qué, no sé pues si luego se usará para algo. Eh, pero bueno, te haces a ello. Eh, es más, digamos, el control de la Xbox. Con la Xbox se dispara, se apunta y se dispara con los gatillos de abajo. Pues bueno, aquí pues nos haremos a ello con el L2-R2. Y bueno, el control aquí lo veis, eh, no sé por qué va apuntando siempre. Y el control, bueno, el tío se mueve guay, la chaqueta ya se la ha secado. De caerse a la piscina, tiene un tiro aquí en el culo. A ver, toma analgésico, se me quita el tiro. Y bueno, buena pinta tiene, eh, nada más. Eh, descubrirlo vosotros mismos, yo creo que es un buen juego, está bien, os lo recomiendo. Y el multijugador, pues bueno, ya haremos un vídeo para probarlo, a ver qué tal. Y nada más, aquí con Max cubierto detrás de una...